Hey guys, today we're going to be making some delicious and easy to make Thai jungle curry, which is known in Thai as gang pa. This curry is usually eaten with steamed rice. สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เรนจะมาสาธิตวิธีการทำแกงป่าปลาขูดค่ะเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากต่อการทำนะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ต้องการอยากจะทานแกงรสชาติจัดนะคะแต่ไม่มีกะทิค่ะแกงป่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ทานแกงโดยอะไรกะทิค่ะ Let's go over the ingredients. ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะ Today we're going to be using some ground fish flesh, which is also known as fish paste in many Asian markets. We basically going to be making some balls like nuggets from the paste. But you know, you could use other kinds of protein as well, such as chicken or pork or beef, um, or you know anything you could find in a jungle. อย่างแรกเลยนะคะก็คือเนื้อปลาขูดนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาจริงๆก็ได้เนื้อปลากลายก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เนื้อปลาที่เป็นชิ้นๆแล้วก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าไม่ชอบปลานะคะจะใส่เป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็ได้เช่นกันค่ะ You basically just have to use a spoon and scoop out some fish paste and put it in some boiling water and take them out when they're cooked and you can usually tell when they're cooked when they float แต่ถ้าใช้ปลาขูดนะคะต้องนําไปต้มก่อนนะคะโดยการต้มน้ําเดือดนะคะพอน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วใช้ช้อนตักเนื้อปลาของเรานะคะตักลงไปในหม้อนะคะเป็นก้อนๆเหมือนลูกชิ้นอย่างที่เห็นนะคะแล้วพอเขาเดือดแล้วลอยนะคะลูกชิ้นเนี่ยลอยขึ้นมาหมดแล้วเรียบร้อยก็ให้ตักออกนะคะแล้วพักทิ้งไว้จนกว่าเราจะใช้ค่ะ And you're gonna need some Thai red curry paste and some finger roots, which are known in Thai as g r a t h a i We're basically gonna be smashing everything together. We're gonna be smashing the finger roots first, and then we're gonna put in the curry paste, the red curry paste. I mean, and if you're adding, if you're gonna be adding some chili peppers, then you can do that now too. สำหรับน้ำพริกแกงนะคะน้ำพริกแกงป่าเนี่ยก็สามารถดัดแปลงเพิ่มเติมจากน้ำพริกแกงเผ็ดได้นะคะน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะก็จะมีรสชาติที่อ่อนกว่าน้ำพริกแกงป่านะคะถ้าเพื่อนๆต้องการเผ็ดนะคะเพราะว่าแกงป่าส่วนมากจะมีรสชาติที่เผ็ดจัดมากกว่านะคะก็ให้ตามพริกขี้หนูสดลงไปเพิ่มเติมหรือจะเป็นพริกขี้หนูแห้งก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ในครกนะคะให้ทําการตํากระชายนะคะให้ละเอียดแล้วก็ตําน้ําพริกลงไปด้วยนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วพักทิ้งไว้ก่อนจนกว่าเราจะใช้ค่ะ Kaffir lime leaves ใบมะกรูด For the vegetable today, we're gonna be using some Thai eggplants. So you're gonna need to wash them first, and you're gonna need to remove the stems too. And then you're gonna be cutting them in bite-sized pieces, and leave them in some water with some salt in it to prevent them from turning dark. And leave them until you need to use them. สำหรับผักนะคะสามารถใส่อะไรก็ได้ตามใจชอบนะคะของลิงก็จะมีมะเขือเปราะนะคะถ้าใช้มะเขือเปราะนะคะล้างให้สะอาดตัดขั้วทิ้งไปนะคะในอ่างนะคะก็ให้ใส่น้ําลงไปตามด้วยเกลือนะคะเพราะว่าจะทําให้มะเขือไม่ดำนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคําค่ะแล้วใส่ลงไปแช่ไว้ก่อนนะคะ And some Thai p e p l a n t s มะเขือพวง Long beans or green beans ถั่วฝักยาวหรือถั่วแขกนะคะหั่นใช้เป็นเฉลียงค่ะ Baby corns ข้าวโพดอ่อน Julienne finger roots กระชายหั่นฝอย Young peppercorns พริกไทยอ่อน Thai holy basil leaves. ใบกระเพราหรือใบยี่หร่า Your favorite red chili peppers. พริกชีฟ้าแดง Water, or you could use some low sodium fish stock. But for us, we're going to be using the water in which we boil the fish. น้ำซุปหรือน้ำเปล่าแต่ของลินนะคะจะใช้เป็นน้ำต้มที่เราต้มเนื้อปลาขูดนะคะ Fish sauce. น้ำปลา We're gonna be using some oyster sauce in this recipe, but just letting you know, a lot of Thai people don't like to put oyster sauce, but we really like it with it. ในสูตรนี้นะคะจะพิเศษหน่อยนะคะเพราะลินจะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะและหลายคนอาจจะไม่เคยชินนะคะแต่ลินได้ลองทําหลายวิธีแล้วนะคะแต่พอใส่น้ำมันหอยลงไปเนี่ยจะทําให้รสชาติดีขึ้นนะคะแล้วอร่อยมากขึ้นนะคะสําหรับตัวลินนะคะก็ลองใส่ดูนะคะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ Granulated sugar. น้ําตาลทราย Heat your water or stock on medium to high heat and bring it to a boil. เรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะในหม้อก็ให้ใส่น้ำซุปลงไปนะคะเพื่อนๆสามารถใช้น้ำซุปชนิดใดก็ได้นะคะสำหรับลินนะคะลินใช้น้ำที่ลินได้ต้มเนื้อปลาขูดลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นน้ำซุปกระดูกปลานะคะก็จะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะถ้ามีค่ะหลังจากนั้นนะคะนำไปวางบนเตาตั้งไฟเป็นไฟกลางสูงนะคะจนกว่าเขาเห็นว่าเขารอแล้วเริ่มเดือดค่ะ 
Okay, then add in the curry paste and the kaffir lime leaves, but before adding the kaffir lime leaves, you're gonna need to tear with your hands, tear the leaves apart a little to release the, the flavor. Okay, then put in the sauces and the sugar. When you see that they are ready, put the pickle in the same way, with the pickle in the same way, and put the pickle in the same way. หลังจากนั้นปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมันหอยค่ะ And you might want to taste it now to see what it's like, and it might taste a little bit strong at the moment. But when we add in the the veggies, it'll be less strong and it'll be perfect. พอปรุงรสได้ที่แล้วนะคะทำการชิมหน่อยนะคะในจุดนี้จะเอ่อถ้าเราชิมเนี่ยจะเห็นว่ารสชาติค่อนข้างจะจัดนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะเรายังไม่ได้ใส่ผักค่ะ Bring it to a boil again and add in all the veggies except for the basil and the peppers. พอปล่อยให้เขาเริ่มเดือดอีกนะคะก็ให้ใส่ผักนะคะลงไปก็จะมีมะเขือสองชนิดนะคะแล้วก็ผักต่างๆนะคะยกเว้นพริกชี้ฟ้านะคะเรายังไม่ใส่ตอนนี้แล้วใบกะเพราค่ะ Bring it to a boil one last time and then add in the fish and the peppers. And you should taste it one more time to see what it's like because all that water from the veggies may have weakened the uh, the taste a little bit. And then add in the basil and turn off the heat, and now you're done. พอเห็นว่าเขาเริ่มเดือดอีกหนึ่งรอบนะคะก็ตามด้วยเนื้อปลานะคะกระชายพริกชี้ฟ้าแดงนะคะแล้วก็ทำการปรุงอีกหนึ่งรอบนะคะลองชิมนะคะเพราะตอนนี้น้ำจากตัวผักจะออกมานะคะสามารถชิมและ adjust รสชาตินะคะตามใจชอบได้พอได้รสชาติที่ตามชอบแล้วนะคะเห็นว่าเขาเริ่มเดือดแล้วโรยด้วยใบกระเพรานะคะคนปิดไฟเป็นอันว่าเสร็จค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวนะคะแกงนะคะไม่ได้ยากเสมอไปนะคะหวังว่าเพื่อนๆของชอบนะคะสูตรนี้ของเรนค่ะแล้วอย่าลืมทำตามด้วยนะคะ And don't forget to share a photo of what you made with us on Facebook, Instagram or Twitter with the hashtag Rin's Cookbook. Thanks. เรนหวังว่าเพื่อนๆของเราชอบวิดีโอนี้ของเรนนะคะช่วยกันกดไลค์กด subscribe เจอกันได้ใน Facebook Instagram Twitter และ Google Plus นะคะและอย่าลืมส่งรูปภาพสวยๆที่เพื่อนๆได้ทำตามสูตรของเรนนะคะมาได้ทุกระบบเลยนะคะและอย่าลืมใส่ Hashtag ที่เรนสกุ๊กบุ๊กด้วยค่ะและถ้าต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกเรนได้นะคะที่ r e n s c o o k b o o k b l o g s p o t c o m ค่ะแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So I hope you guys like this video Please give this video a thumbs up Subscribe Follow me on my Facebook, Instagram, Twitter, and Google Plus, and stay tuned for new videos every week. And until next time, guys, bye.